Uh, in this lecture, lecture 3, we are going to discuss about the stability of slope. Introduction to stability of slope. As an introduction, uh, actually a slope is called any inclined soil mass. It is called a slow slope. We are going to say a soil mass is a slope. We are going to say a slope. Slide it, inclined it, it in the soil mass in the slope. So, the slope forms in the uh, for different purposes like railway formation. Railway track down in the area and decide like a slope pack it forms here and so the highway to end it, highway embankment, earth and dam, canal bank. Then, I can end it and the purpose in the uh, slope form here. So, the slope in the stability is very important. And the purpose of the slope is external load. So, this load is stable and confirmed. The stability of the soil slope depends on the strength of the soil slope. The slope is dependent on the and if the stress developed inside the soil slope is more than its strength, then the slope will fail. If slope is inherent to the strength, it will be external load because the slope is developed in the stress. If the slope is the strength of the slope, the slope will fail. So, this is a failure criteria. So, this is Failure criteria, alangkah failure illah diri kian berendi, nama slope in the strength alangkah stability study jia nam. Atau itu railway atau boleh highway ke use ini nasa meh itu, beru stability problem beri issue unda wam parti nam. Ini beru slope anu beru road road inde subgrade lalu beru beru slope anu, adina itu sam part ini failure portion kani citer. The factors causing slope failures are not only the reward factors in the slope failure of one car and the reward factors. The other one is due to surcharge load. Surcharge load is not only the soil slope in the male area, the Mughal light, Abu IT area is surcharge load. Newly filled soil, weight, some buildings. This is okay. The soil is already less stress in the form of external stress. This stress is not strength in the form. The slope will fail. That is poor water pressure. Soil is not going to be done. Especially in the rainy season. If you have poor water pressure, poor water increase. If you have poor water pressure, it will lead to the failure of the slope. And seepage pressure. Then steepening of slope. Steepening of slope is a flattened slope. It will be a failure of the slope. Jadi slope guna steep na, na samai itu lateral thrust yang gerai itu kudi kundi. So adu karena slope fail awal la chance itu kudu gelar. Then due to excavation or erosion and increase in water kan. Water kan ni kudu, nama nara tapa ni ada effect ni ane beri. Pore water pressure ni increase itu, adu orang kan. Then due to cyclic load like earthquake. Earthquake itu boleh la beri sudden cyclic load karena slope failure awaran. Apa itu kian? Orang slope fail atau na sahaja na kan doh erinna, adine reasons. Now we have to discuss what are the different type of slope failure. Failure actually occurs along a plane or a curved surface. Itu orang 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 England itu survey kan, orang orang slope pilih sama orang orang tu. Adine atau orang orang bahagut tu orang soil mass, ender soil mass orang orang portek. Virda mana lah, fail aja itu taro tu virda, kan? Orang kuring juga kan? Pohon tu kanan orang. Apa anggennya lalu orang failer ana? Slow failer orang orang itu, ah, orang failer orang na surface. Aduh, plane atau alenggil le karod awa. Soalnya na mikir orang orang kanan orang karod surface ana. Celah setelah orang le celah soil. Na atau tu plane mau awar. And the failure can be a downward and outward movement will be the soil le taro tu tu lalu portek kan terus cuci virda na itu, orang kanan betul. And the different type of slope failure are first one the rotational failure and second one translational failure and third one compound failure. Pidu mono ana saudara na it 
ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫെയിലിയർ സർഫസ് സാധാരണയായിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ഫെയിലിയർ എന്ന് സ്ലോ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഫെയിൽ നമുക്ക് ഇതിലെ ഓരോന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് റൊട്ടേഷണൽ ഫെയിലിയർ റൊട്ടേഷണൽ ഫെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഈ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഇതിനകത്ത് സോയിൽ ഫെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഫെയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന കാണാം ഇത്ര ഒരു മാ സോയിൽ മാസ് ഇവിടുന്ന് അടർന്ന് വീണ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്ന കാണാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ ആയിട്ട് ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുന്നതാണ് റൊട്ടേഷണൽ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം റൊട്ടേഷണൽ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയിലിയർ ഒക്കെ ബൈ ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അല്ല ഓൺ ദ സ്ലിപ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ ഈസ് ടുവേഴ്സ് ദി ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഔട്ട്വേർഡ് താഴേക്ക് പുറത്തേക്ക് സോയിൽ മാസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫെയിലിയർ ആണ് റൊട്ടേഷണൽ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദി സ്ലിപ് സർഫസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫെയിലിയർ സർഫസ് ഈസ് ജനറലി സർക്കുലർ ഒരു സർക്കുലർ ആർക്കായിട്ടാണ് ആ ഫെയിലിയർ കാണുക ഈ റൊട്ടേഷണൽ ഫെയിലിയർ തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ടോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫെയിലിയർ സർഫസ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ടോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഫെയിലിയർ സർഫസ് ഉള്ളത് ഈ ഫെയിലിയർ സർഫസ് ചില സമയത്ത് ടോൻ ടോയിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ടോയിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കാം അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ആ ഫെയിലിയർ ആവുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിൽ റൊട്ടേഷണൽ ഫെയിലിയർ ഗെയിൻ ത്രീ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ടോ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയും ദെൻ സ്ലോ ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ബേസ് ഫെയിലിയർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ടോ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയിലിയർ ഒക്കർ അലൌങ് ദി സർഫസ് ദാറ്റ് പാസ് ത്രൂ ദി ടോ ആ ടോയിൽ എത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫെയിലിയർ ഇങ്ങനെ വന്ന് ടോയിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫെയിലിയറിനെയാണ് ടോ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സ്ലോ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയിലിയർ ഒക്കേഴ്സ് അലോങ് ദി സർഫസ് ദാറ്റ് ഇൻറ്റർസെക്ട് ദി സ്ലോ എബോ ദി ടോ ടോൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് സ്ലോ ഫെയിലിയർ ആണ് അപ്പോൾ അത് മുകളിലാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭാഗമാണ് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം ബേസ് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ് അപ്പോൾ വീക്ക് പ്ലെയിന് മേലെയാണെങ്കിൽ അത് സ്ലോ ഫെയിലിയർ ആവും ഓക്കെ ന ബേസ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫെയിലിയർ ഒക്കേഴ്സ് ബിലോ ദി ടോ ടോൻ്റെ താഴേക്ക് ഫെയിലിയർ വരികയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോൻ്റെ താഴേക്കും വീക്ക് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് സോയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ബേസ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും ഫിഗർ കാണിക്കുന്നതാണ് ടോ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയിലിയർ വന്ന് ടോയിലാണ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഹാർഡ് സോയിലും അതിൻ്റെ മേലേക്കാണ് വീക്ക് വന്നുള്ളത് സ്ലോ ഫെയിലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോൻ്റെ മേലെ അപ്പോൾ ടോൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ഫെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് ബേസ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോൻ്റെ താഴേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വന്നതാണ് ബേസ് ഫെയിൽ ഇതാണ് മൂന്ന് റൊട്ടേഷണൽ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ലോ ഫെയിലിയറിലെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഫെയിലിയർ ആണ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ദി ഇൻഫൈനൈറ്റ് സ്ലോപ്പ് ഒരുപാട് ലെങ്ത്തുള്ള ഇൻഫൈനൈറ്റ് സ്ലോപ്പിലാണ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഫെയിലിയർ നടക്കാറ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് അലോൺ ദി സർഫസ് പാലറ്റ് ദി സ്ലോപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സർഫസ് ഇത് സ്ലോപ്പ് സർഫസ് ആണ് ഇതിന് പാലായിട്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും ഒരു സോയിൽ മാസ് നേരെ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ നീങ്ങി പോകുന്ന പോലെയാണ് നമുക്കിത് ഫീൽ ചെയ്യുക നേരെ താഴോട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫെയിലിയറിനെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ തേർഡ് ഫെയിലിയർ ഈസ് കോമ്പൗണ്ട് ഫെയിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഫെയിലിയറിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷണൽ ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഫെയിലിയർ ദാറ്റ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഫെയിലിയർ ഈസ് കവേഡ് അറ്റ് ദി ബോത്ത് എൻഡ് രണ്ട് എൻഡിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിലും അത് റൊട്ടേഷണൽ ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും കറുവഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ മിഡ് പോയിന്റിൽ അത് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഫെയിലിയർ കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ
in danger condition can be there can be a failure so factor safety one or the other can angle a strength um other develop by it will last us some say my angle strength to go to the area i'm going to angle out of failure on a chance in the pressure factor safety core one angle uh factor safety core one or another in the autumn are so in love the strength in a column cool the stress external stress are developing so i think it's standing in but illa soil slope of failure out the nine day now uh, factor of safety is defined in three terms slope in a stability of slope le, factor of safety on a moon terms like and i define general first one factor of safety with respect to the shear strength it is represented as fs and second one factor of safety with respect to the cohesion and factor of safety with respect to the friction in a fs efc and fy in a moon terms in on a slope in the factor of safety defined here. I'm going to add angle volume uh, for the analysis of stability of slope. The three factor of safety is that means FS, FC and FI are taken equal. Okay. Now we have to discuss each factor of safety. The first one is factor of safety with respect to the shear strength FS. Factor of safety with respect to shear strength on it is the ratio of shear strength of the slope to the shear stress developed inside the slope. A soil the shear strength divided by the shear stress uh, developed in the slope. A ratio on a factor of safety with respect to shear strength on the right. That is FS is shear strength divided by shear stress. This M represent it is the shear stress mobilized or developed. So it can be written as C plus sigma tan phi uh, shear in the equation on the so c plus sigma tan phi on it is a shear strength and here it comes cm plus sigma tan phi m where cm is the cohesion mobilized or cohesion developed during the failure state and phi m is the friction developed or friction mobilized here is, is the shear strength and all the terms are explained here now the second factor of safety that is with respect to the cohesion the, it is the ratio of the cohesion available to the mobilized cohesion that is fc is defined as c by cm where c is the cohesion available for the soil slope and cm is the developed or uh, mobilized cohesion now the third one the factor of safety with respect to its friction that is fi it is the ratio of available friction of the slope to the mobilized friction that is a phi is equal to tan phi by tan phi m now in this lecture we have discussed about the stability of slope and what are the different type of uh, slope failure we have discussed about three type of uh, slope failure that is rotational failure translational failure and a com combined or compound failure and at last we are discussed about the factor of safety in the factor of safety in the and factor of safety in terms of friction in terms of cohesion and in terms of uh, shear strength and if the factor of safety is greater than one the slow slope will be uh, stable and if the value of factor of safety is less than one there will be a chance of failure for the slope so these are the topic we have already discussed in this chapter now in the coming lecture we have to discuss what are the stability analysis methods and how we are going to analyze the stability of a slope uh, okay that's all thank you